Hyvät Interest TV-katsojat, meillä on täällä tänään haastattelussa Innofaktorin toimitusjohtaja Sami Ensio. Sami, tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. Julkaisitte aamulla q kaksi raportin ja tuttuun tapaan, niin halusitko vähän avata, että mitkä oli raportin pääkohdat? Joo, kiitoksia. Tuota, eihän meidän tuo Q2 mennyt ihan niin kuin Strömsössä, sanotaanko näin, että ei, ei luvut ole tietenkään sellaiset, mitkä olisi pitänyt olla. Että, että liikevaihdossa ollaan tavoiteltu tälle vuodelle selkeät orgaanista kasvua, oli laskua 2 prosenttia. 16,9 miljoonaa euroa ja, ja sitten se valuu valu valitettavasti niin kuin käytännössä kokonaan. Sitten se lasku tuonne käyttökatteeseenkin, eli, eli käyttökate oli vain 1,4 miljoonaa euroa, 8,1 prosenttia liikevaihdosta laskua viime vuoteen 34 prosenttia. Eli siinä mielessä niin kuin ei missään määrin niin kuin Hyvät, hyvä tulos kyllä on ollut näiden osalta. Sitten jos mietitään, mitä oli positiivista kuukakkosessa, niin toki tuo tilauskanta edelleen jatko vahvana ja vahvana nousuna. 77 miljoonaa euroa 6 prosentin nousu viime vuoteen ja, ja siitä vielä puuttuu aika paljon noita kauppoja tuossa, mitä julkistettiinkin melkein 10 miljoonaa eurolla, jota ei ole vielä tuon tilauskantaa kirjattu. Eli, eli siinä mielessä Myynti on onnistunut hyvin ja meillä on erittäin vahva potentiaali tulevaisuutta varten ja muuta varmasti sitä ei ole pystytty, pystytty sitten realisoimaan. Ja, ja toinen tietenkin kohokohta tuossa q 2 oli ehdottomasti se, että pitkästä aikaa tehtiin yritysosto, ostettiin kuin Inven KY Suomesta 50 hengen analytiikka, äh, analytiikkaan keskittynyt yritys, business intelligenceen keskittynyt, jossa on, on semmoinen kuutisen miljoonaa euroa vuosiliikevaihtoa ja, ja tämä tietenkin sitä auttaa meidän kasvamaan, ei nyt organisesti, mutta, mutta, mutta muuten. Eli sinänsä liikevaihto kasvu ja, 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 ja käyttökate oli haasteelliset, mutta, mutta toisaalta tilauskanta kasvoi erittäin hyvin ja tämä, tämä yritysosto. Kyllä sitten vaan uskotaan, että boostaa meidän, meidän liiketoimintaa eteenpäin, mutta, mutta tämä nyt oli Tällainen tällä kertaa. Joo, kannattavuus tosiaan ehkä, tai niin kuin, sanotaanko, että on monta pidemmän aikaa jatku, jatkunut kannattavuus hyvällä trendillä ja, 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 ja ollut, ollut hyvää, niin nyt, nyt jäi vähän odotuksista ja viime neljänneksistä, niin, niin voisitko vähän vielä avata, että mitä sitä kannattavuutta painoi ja sitten olette käynnistäneet toimenpiteitä tämän niin tilanteen korjaamiseksi, niin mitä toimenpiteitä olette tehneet ja milloin odotatte näitä vaikutuksia? Joo, tuota, no tietenkin toimenpiteet on samat korjaamaan niitä ongelmia, mitä tuossa mitä on ollut. Kyllä se kahteen niin kuin pääasiaan tiivistyy. Toinen on se, että meidän laskutusaste oli heikko selkeästi alle, alle tavoitteiden ja, ja laski edellisestä vuodesta. Ja tässä liiketoiminnassa se nyt vaan sattuu olemaan se kaikista tärkein KPI ja, ja mittari sille onnistumiselle. Eli liikaa ihmiset on tehnyt sisäistä jumppaa ja, ja liian vähän käyttänyt aikaa asiakkaissa. Tuo tilauskanta on hyvä ja, ja siinä mielessä niin kun mahdollisuus tehdä enemmän sitä asiakastyötä on kaikin puoli olemassa. Ja se on niin kuin ehdottomasti se prioriteetti numero yksi, eli, eli pyritään suuntaamaan sitä meidän tekemistä pois erilaisista sisäisistä säädöistä, niin siihen asiakastyötä, jolloin, jolloin laskutusaste paranee, saadaan enemmän, enemmän liikevaihtoa sitä kautta, ja se tuo sekä kasvua että, että kannattavuutta sitten yhtä lailla. Toinen asia oli, oli tuota, äh, muutama hyvin haasteellinen projekti, puhutaan kiinteähintaisista, käytännössä julkishallinnolle olevista projekteista, joissa on jouduttu tekemään selkeästi enemmän työtä kuin, kuin mitä on alkuvaiheessa myyty. Turhan mennä ehkä, ehkä syihin ja, ja detaaleihin, miksi näin, mutta, mutta siihen pitää kiinnittää jatkossa selkeästi enemmän huomiota, että tällaisia tilanteita ei tule. Nämä, nämä nykyiset saadaan hoidettua pois 
menen ymmärryksen mukaan pääsääntöisesti tämän vuoden aikana ja osa on jo, jo, jo ihan lopussa ja loppumassakin tai loppunutkin, niin, mutta, mutta nämä, nämä hoidaan pois ja varmistaa, että uusia vastaavia etuu. ja Sitten tietenkin elää myös tämän uuden koronan jälkeisen ajan kustannustasossa jonkun verran kustannukset tulee kasvamaan väistämättä, ihmiset matkustelee enemmän, eri, enemmän erilaisia tapahtumia ja muita, mutta se on oikeastaan aika, aika pieneltä osin syynä tähän tilanteeseen. Kyllä noin kaksi, kaksi niinku keskeisintä on tämä laskutusaste ja, ja sen, sen korjaaminen ja, ja, ja sitten tämä, tämä muutamien projektien korjaaminen ja, ja sen varmistaminen, että vastaavia ongelma- haasteprojekteja ei jatkossa tulee, niin näihin keskittyminen hyvin tiukka priorisointi, hiojen kääriminen ja, ja muuta. Tämä on tehty jo, näiden toimintamallien ja muiden muuttaminen on valmistelua jo tehty. Toki nyt heinäkuussa ihmiset on lomalla eikä kauheasti pysty mitään tekemään heinäkuussa, mutta planit on olemassa ja ne käydään meidän johdon kanssa sitten läpi, läpi heti elokuun alussa ja saman tien implementoidaan ja laitetaan toimeksi, että varmistetaan, että H2 tulee olemaan hyvin toisen näköinen kuin tämä, tämä H1. Sitten tota, ehkä teille tyypillisen tapa, me ollaan käyty läpi nämä maat, maa eri, maatoiminnot, niin voitko antaa lyhyet kommentit, että miten, miten siellä menee? Joo, Norja ja Tanska jatko vahvana, siellä on kasvua ja, ja hyvää kannattavuutta niin kuin suhteessa heidän maiden niin kuin aikaisempaan performanssiin ja muuhun nähden varsinkin ja, ja, ja Ihan yleisestikin Tanskassa on, 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 oli tosi, tosi hyvä kannattavuus. Että, et, et siinä mielessä niin kun kyseiset maat on, on hyvin pitkälle niin vihreällä. Ruotsin haasteet sinänsä jatkunut. Ainut maa, joka ei, ei kvartterilla pystynyt tekemään valitettavasti positiivista tulosta. Toki nyt kesäkuussa teki, mutta ja siellä on käynnistetty jo, jo selkeät korjaavat toimenpiteet aika voimakkaastikin tuossa kuu kakkosen aikana. Ja, ja se oli positiivista, että näytti, että niissä on tulosta saavutettavissa. Mutta siellä on vielä paljon, paljon tehtävää ja, ja, ja muuta. Se on tietenkin ollut pitkään, pitkään niin kuin haasteella. Mutta mut se, mikä tuli aika pitkälle... Oliko niin tuossa niin, kyse Ruotsista siis? Ruotsista, joo. Jo. Jo. Ja sitten... Niin kuin, ää, se, mikä oli vähän niin kuin uutena haasteena, niin on, on sitten Suomi, jossa tyypillisesti on, on tuota, toki aika tasaisesti saatu hyvää tulosta aikaiseksi. Ja nyt sitten vähän yllättäen vähän sieltä täältä tuli niin kuin haasteita useista liiketoimintayksiköistä kerralla ilman niin kuin kauhean iso ennakkovaroitusta tässä, tässä kvartterin lopussa. Että, et varmasti se niin kuin kaikista isoin fokus ja, ja isoin asia on nyt tässä ehdottomasti laittaa tämä Suomi niin kuin kuntoon, ja, ja se on ainakin henkilökohtaisesti oman niin kuin prioriteettilistan listan ykkösasia sitten heti, heti elokuun kahdeksannesta päivästä eteenpäin, kun lyhyen ja tehokkaan loman niin tässä jäätyä ja pidettyä, niin sen jälkeen alkaa sitä asiaa tekemään. Sitten vielä tuohon, tai yritysostoon seuraavaksi, niin, niin pitkästä aikaa ää, toteutitte yritysoston, ja kertoisitko vähän, että miten, miten se sopii innofaktoriin ja sen strategiaan? Joo, kiitos. Joo, tosi kiva oli pitkästä aikaa tehdä yritysostoa ja, ja, ja tokihan se vie aika paljon fokusta ja aikaa ja, ja muuta ja siinä oli sidottuna niin kuin sitten pitkälle tietty, tietty osa meidän johtotiimistä sitä tekemään tuossa kuukauden pari, mutta joka tapauksessa se oli hienosti saatiin maaliin ja uskon, että on erittäin hyvä kohde ja, ja, ja hyvä kauppa kaikin puolin. Ehdottomasti sopii meidän strategiaan, meillä on nämä kuusi määriteltyä kasvualuetta, joista tämä data ja analytiikka on yksi, yksi keskeinen kasvualue ja tämä niin kuin mätsää juurikin tähän kasvualueeseen ja siinä meillä Suomessa ei ollut kauhean iso parinkymmenen hengen tiimi, nyt tuli se lähes 50 niin kuin lisää siihen, eli ollaan hyvin 
merkittävä toimija jatkossa tätä analytiikkaa alueella, varsinkin tässä Microsoft-puolella Suomessa, ja, ja sen varaan on, on hieno lähteä rakentamaan kasvua ja, ja, ja muuta, ja uskotaan, että Tämä Invenco ei ollut välttämättä kannattavia yhtiö niin historiassa, mutta tietyillä bisnesmallia ja muilla muutoksilla pystytään saamaan tästä liiketoiminnasta myös jatkossa niin kuin kivan kannattavaa ja muuta. Että odotukset on, on korkealla siinä ja hienoja ihmisiä, hienoja asiakkaita. Mä näen siinä paljon positiivista ja tulevaisuutta nähdä. Sitten ehkä tähän väliin vielä bonuskysymyksenä. Tulin vastaan tuossa... tuossa tuota Foorumilla taas kyseltiin kyberturvasta ja mehän taidettiin viime videolla kyllä osittain käsitellä, mutta otetaan nyt ehkä siinä mielessä siellä oli kyselyitä ja sitten ehkä osin myöskin sen takia, että itse ainakin huomasin, että operaattori puhuu nyt huomattavasti enemmän niin kuin kyberturvan kysynnän lisääntymisestä ja vaikuttaa, että nämä kyberturvayhtiötkin, niin, niin siellä alkaa niin kuin erilaista vipinää olemaan ja, ja, ja vaihtuvuus on siellä heidän työntekijöiden niin kuin osalta myöskin ollut koholla. Niin, niin, niin miten itse näet nyt, että miten kyberturva isossa kuvassa ja mitä onko se tuossa kuka, kuka, kuka se aikana kehittynyt? No siis äh, kyberturvallisuuden niin kuin markkinahan kehittyy tosi positiivisesti globaalisti ja Pohjoismaissa ja niin edelleen ja, ja hienoa, että Yritykset ja, ja muutkin organisaatiot kiinnittää kyberturvallisuuteen kasvavassa määrin huomiota. Ja varmasti on syytäkin tässä geopoliittisen tilanteen muutoksessa, niin näin ehdottomasti tehdä. Meillä kyberturvallisuusliiketoiminta, varsinkin Norjassa, on mennyt aika vahvasti. Suomessaan me aloitettiin se silloin vähän alle vuosi sitten. Ehkä se on vielä vähän niin käynnistymis tilassa Suomessa ja hakee vielä vähän niin kuin muotoa, että mitä siinä niin kuin sitten lopulta on se, se kulma ja tekeminen ja miten se saadaan yhdistettyä niin kuin, uh, muuhun meidän liiketoimintaan. Että siinä on selkeästi niin kuin isoja mahdollisuuksia kasvattaa sen porukan uh, laskutusastetta ja, 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 ja niin kuin asiakastyön määrää ehdottomasti, että siellä on, siellä on iso potentiaali edelleen, mutta markkina on kasvava ja, ja itsekin opitaan ja meidän myynti oppii ja, ja muuta niin kuin, ja, ja organisaatio pikkuhiljaa paremmin ja paremmin siihen, että mitä se meille tarkoittaa, miten sitä voi hyödyntää, että näin siinä niin kuin, sinänsä isoja, isoja mahdollisuuksia, mahdollisuuksia niin kuin jatkoa ajatellen myös Suomessa. Mutta Norjassa menee, menee erittäin vahvasti liiketoiminta on. Ja Sitten lopuksi vielä ehkä lyhyesti tuohon ohjeistukseen liittyen, niin siellä jäi H1 jälkeen tuloksen osalta hieman kirittävää nyt tuohon H2, niin millä tavoin tai mitä pitää tapahtua, että sinne päästään? No kyllä toi on niin kuin, tavallaan hyvä puoli siinä, että se on hyvin pragmaattista vaan työtä, niin kuin hyvää johtamista sen suhteen, että, että me paremmin pystytään sitä meidän tilauskantaa muuttamaan liikevaihdoksi. Et se vaatii, vaatii hihojen käärimistä, kädet savessa tekemistä koko meidän johdolta, että ollaan siinä läsnä siinä meidän porukan tekemisessä ja ohjataan heitä siihen, että sen sijaan, että he pitävät niin paljon sisäisiä erilaisia kehittämispalavereja niin ja muita, niin käyttävät mahdollisimman paljon aikaansa asiakkaissa ja siihen asiakastyöhön. Että meillä on tämä itseohjautuva tiimimalli, jossa sinänsä ne tiimit niin kuin lähtökohtaisesti aika pitkälle päättää itse, mitä he tekevät ja miten he tekevät ja muuta, mutta mut toki niin kuin johdon tehtävä ohjata ja opastaa ja auttaa näitä tiimejä pääsemään heidän tavoitteisiinsa, joista tietenkin tämä, että laskutetaan riittävästi ja, ja tehdään riittävästi asiakastyötä on yksi ihan keskeisimmistä tavoitteista. Eli kyllä meidän siinä täytyy johtona yhdessä pystyä niin kuin parempaan duuniin sen suhteen, että me, me käytetään paremmin aikaa ja, ja enemmän aikaa ja, ja keskitytään siihen tukemaan sitä porukkaa siihen, että he käyttävät enemmän aikaa asiakastyöhön. Ja, ja vastaavasti sitten, että johto tukee vielä paremmin siinä projekti, Työssä varsinkin sitten, kun on haasteellisia projekteja tai potentiaalisia haasteellisia, puhun nyt lähinnä näistä ehkä kiinteähintaisista julkisallinnon projekteista, että heti alusta asti 
otetaan siinä niin kuin vahvempi ote siinä sen projektipäällikkö ja sen tiimin tukemisessa, että ei ajauduta sitten semmoisiin haasteisiin ongelmiin, vaan, vaan heti kun näyttää yhtään, että mennään niin kuin väärään suuntaan, niin tarrataan kiinni ja käydään yhdessä läpi ja mietitään sitten, että miten pystyttäisiin näitä asioita tekemään paremmin. Että, että se on mun mielestä vaan raakaa duunia ja, ja ajankäyttöä ja ja, ja niin kuin ihmisten auttamista, että, että päästään noihin juttuihin, että sinänsä ei vaadi mitään hokkuspokkustemppuja tai se ei ole niin kuin mistään ulkopuolelta pidä tapahtua mitään, joka ei ole meidän käsissä, vaan kaikki on ihan meidän itsemme käsissä, meidän johdon käsissä, meidän ihmisten käsissä ja siinä mielessä tietenkin se on positiivista, että tämä probleema pitäisi pystyä ratkaisemaan ihan niin kuin Itseksemme ei, 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 ei me vaadi sinänsä mitään ihmettä tai apua muualta, vaan, vaan kovalla työllä ja, ja, ja uskolla ja vahvalla näkemyksellä yhtiöön ja ihmisiin ja asiakkaisiin ja tulevaisuuteen, niin uskon kyllä, että tätä pystytään ratkaisemaan. Näin on. Ehkä tähän loppuun myös tuohon, että jos nyt miettii, että ongelmia on, niin laskutusasteet ehkä on niistä ongelmista ne, jotka on niin kuin Ehkä tällä sektorilla ainakin niin kuin helpoin korjata ja ne näkyy todella hy- hyvin ja nopeasti sitten, sitten liikevaihdotta, mutta, mutta erityisesti tuloksessa. No näin, 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 näin toki, toki että, että tuota, kysymys on varmaan niin kuin prioriteetista fokuksesta ennen kaikkea, että, että kun se ottaa niin kuin selkeä sen keskiöön, niin eiköhän siinä ole tapahtumaan. Näin uskon ainakin vahvasti. Kiitos paljon Sami kommenteista ja, ja tsemppiä syksyyn. Kiva, kiitoksia samoin.